దూరదర్శన్ సప్తగిరి ప్రేక్షకులకు నమస్కారం కరెంట్ అఫైర్స్ ప్రత్యేక చర్చ కార్యక్రమానికి స్వాగతం ఎత్ర నార్యస్తు పూజంతే రమంతే తత్ర దేవత అన్నారు ఎక్కడైతే స్త్రీలు పూజింపబడతారో ఎక్కడైతే స్త్రీలు గౌరవించబడతారో అక్కడ సకల దేవతలు కొలువై ఉంటారని అర్థం వేద కాలం నుంచి కూడా మన భారతదేశంలో స్త్రీని దేవతామూర్తిగా కొలిచే గొప్ప సంస్కృతి ఉంది అలాంటిది స్త్రీకి భద్రత కల్పించలేని దేశాల జాబితాలో మన దేశం కూడా చోటు సంపాదించుకోవటం దురదృష్టకరమని చెప్పాలి దేశంలో ప్రతి రాష్ట్రంలో ఎక్కడ చూసినా మహిళల మీద ఆడవారి మీద చిన్నపిల్లల మీద జరుగుతున్నటువంటి అవాంఛనీయ ఘటనలు దురదృష్టకరమని చెప్పాలి ఈ నేపథ్యంలో మహిళల రక్షణ వారికి అందించాల్సిన భద్రత ఎలాంటి అవగాహన మహిళలకి రావాలి ఈ అంశం గురించి ఈరోజు కరెంట్ అఫైర్స్లో చర్చిద్దాం ఈరోజు మనతో పాటు చర్చలో పాల్గొనడానికి మహిళా పోలీస్ స్టేషన్ నుంచి ఎస్ఐ కె పూర్ణిమారమణి గారు మనతో పాటు స్టూడియోలో ఉన్నారు అలాగే ప్రముఖ సైకాలజిస్ట్ టి కృష్ణకుమారి గారు కూడా మనతో పాటు ఈరోజు చర్చలో పాల్గొనడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు నమస్తే మేడం మేడం ఈరోజు మన దేశంలో జరుగుతున్నటువంటి మహిళల మీద జరుగుతున్నటువంటి అవాంఛనీయ ఘటనలు మనం చూస్తుంటే చాలా దురదృష్టకరం అని చెప్పాలి ముఖ్యంగా మన తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కానివ్వండి మన పక్క రాష్ట్రాల్లో కానివ్వండి మన దేశాన్ని ఒక ఇదిగా భావించి మనం మాట్లాడితే వయసుతో సంబంధం లేకుండా చిన్నపిల్లలు అలాగే కాలేజ్ గోయింగ్ గర్ల్స్ భార్యలు ఇంట్లో గృహహింస పేరుతో కానివ్వండి ప్రతి చోట కూడా మహిళలకి ఇలాంటి ఘటనలు ఎదురవటం మనం చూస్తున్నాం ఈ నేపథ్యంలో పూర్ణిమ గారు మీరు చెప్పండి ఆడవారి కోసం ప్రత్యేకంగా మన రాజ్యాంగంలో ఎలాంటి చట్టాలను తీసుకొచ్చారు వాటి గురించిన అవగాహన ప్రజలకి ఏమాత్రం కావాలని అంటారు మన భారతదేశంలో చట్టాలన్నీ లేడీస్కి ఫేవర్గా ఉన్నాయండి దానికి సంబంధించి ఐపీసీ సెక్షన్స్ ఉన్నాయి స్పెషల్ యాక్ట్స్ ఉన్నాయి లోకల్ సెక్షన్స్ ఉన్నాయి అన్నీ కూడా భారతదేశంలో ఉమెన్కి ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి చాలా ఫేవరబుల్గా ఉన్నాయి లాస్ బట్ ఏంటంటే వాళ్ళకి ప్రజలకి అవగాహన సరిగ్గా లేదు వీటి పట్ల సపోజ్ ఐపీసీ సెక్షన్స్లో త్రీ ఫిఫ్టీ ఫోర్ త్రీ ఫిఫ్టీ ఫోర్ ఏ బి సిడి సెక్షన్స్ ఉన్నాయి వండర్ఫుల్ సెక్షన్స్ అండి అవి ఈవెన్ ప్రజలకి అవగాహన లేదు అని ఎందుకంటున్నానంటే ఒక అమ్మాయి రోడ్డు మీద వెళ్తుంది ఒక అబ్బాయి ఫాలో చేస్తున్నాడు ఆ ఫాలో చేస్తున్నది కూడా నేరం అమ్మాయి పిలిచి అడి తిరిగి అడిగితే ఏమంటారు వాళ్ళు నేను రోడ్డు మీద వెళ్తున్నాను అంటారు ఈ అమ్మాయిని ఇంటెన్షనల్ గా ఫాలో చేస్తూ దానికి సంబంధించి కూడా ఐపీసీలో సెక్షన్స్ ఉన్నాయి బట్ దీన్ని పోలీసు దృష్టికి వాళ్ళు తీసుకు రావట్లేదు అసభ్యంగా చూసినా కూడా చట్టాలు శిక్షింపబడతారు శిక్షింపబడతారు అసభ్యంగా చూసినా మాట్లాడినా లేకపోతే టచ్ చేయలేని ట్రై చేసినా బస్ లో వెళ్తూ ఉంటారు అనుకోకుండా టచ్ చేయడం ఉంటుంది కావాలని టచ్ చేస్తూ ఉంటారు కొంతమంది దానికి కూడా సెక్షన్స్ ఉన్నాయి శిక్షలు ఉన్నాయి బట్ ఏంటంటే చిన్న విషయం అని వీళ్ళు అనుకుంటారు బట్ దానికి సెక్షన్స్ శిక్షలు అన్ని ఉన్నాయండి స్పెషల్ యాక్ట్స్ ఉన్నాయి సెక్షువల్ హెరాస్మెంట్ అట్ వర్క్ ప్లేస్ అనే ఒక ఒక యాక్ట్ ఉంది వర్కింగ్ ఉమెన్ కోసం దానికి సంబంధించి కూడా ఇంటర్నల్ కమిటీ అనేది కంపల్సరీ ఉండాలి ఆ యాక్ట్ ప్రకారం సో ఇవన్నీ ప్రజలకి తెలియదండి వీటి గురించి అవగాహన కల్పించి ప్రజల్లో మనం మార్పు తీసుకొస్తే ఎలాంటి ప్రాబ్లం ఫేస్ చేసినా వెంటనే పోలీస్కి చెప్పాలని అవగాహన వస్తుంది ఇంకా డొమెస్టిక్ వైలెన్స్ ఒక యాక్ట్ ఉంది డొమెస్టిక్ సంబంధించి గృహ గృహహింస చట్టం అంటే ఈ చట్టంలో ఏంటంటే ఉమెన్ హెరాస్మెంట్ కి గురవుతున్నప్పుడు కంప్లైంట్ ఇస్తే ఆ ఉమెన్ ని అదే ప్లేస్ లో ఉంచుతూ ఆ హస్బెండ్ గాని అత్తమామలు గాని లేదంటే పేరెంట్స్ కూడా టార్చర్ చేసే వాళ్ళు ఉంటారు సమ్టైమ్స్ వాళ్ళని అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోమని చెప్పి ఆ అమ్మాయికి అక్కడే ఉండేలాగా ఉంచే చట్టాలు కూడా ఉన్నాయండి ఇవన్నీ వాళ్ళకి తెలియక సో ఇండియాలో మాత్రం చాలా యాక్ట్స్ ఉన్నాయి చట్టాలు ఉన్నాయి లేడీస్ కి ఫేవర్ గానే ఉన్నాయి వాళ్ళకి తెలియక కంప్లైంట్ చేయట్లేదు అంతే అంతే కాకపోతే ప్రతి ఏజ్ గ్రూప్ తో సంబంధం లేదు మహిళల్ని ఏ రకంగా కించపరిచే విధంగా వాళ్ళ గౌరవాన్ని ఏ రకంగా మనం భంగం కలిగించే చర్య చేసినా సరే అది చట్ట పరిధిలోకి వస్తుంది దానికి శిక్షలు కూడా ఉన్నాయి మేడం ఇప్పుడు వయసు సంబంధం లేదు కృష్ణకుమార్ గారు మీరు చెప్పండి చిన్నపిల్లల దగ్గర నుంచి ముసలి వాళ్ళ దగ్గర నుంచి కాలేజ్ గోయింగ్ గర్ల్స్ యూటీజింగ్ పేరుతో రకరకాల వాంఛనీయ ఘటనలు జరగడం మనం చూస్తున్నాం ఈరోజు సమాజంలో ఈ ప్రవర్తన ఏదైతే ఉందో ఈ నేర పూరితమైనటువంటి ప్రవర్తన ఇలా మనుషుల్లో రావటానికి సైకలాజికల్ గా దీన్ని ఏ విధంగా చెప్తారు మీరు దీనికి చెప్పాలంటే యాక్చువల్ గా ఇప్పుడు కొంతమంది మాట్లాడుతుంటారు వాళ్ళు సైకోస్ లాగా బిహేవ్ చేస్తున్నారు అట్లాగానేసి కానీ సైకో అనేది చాలా పెద్ద మాట అండి ఇవన్నీ చేస్తే బిహేవియరల్ డిజార్డర్స్ ముందు చిన్నప్పటి నుంచి కూడా ఏంటంటే ఫస్ట్ జెనెటిక్ కాంపోనెంట్స్ ఉంటాయి ఒక బిహేవియర్ కి కారణం ఒక పర్సనల్ ట్రైట్స్ ఉంటాయి అన్నిటికంటే కూడా ఏంటంటే ఫ్యామిలీ సిస్టమ్ అనేది చాలా స్ట్రాంగ్ గా చాలా చక్కగా ఉండాలండి అసలు మన
మన పురాణాలు కానీ మన ఎథిక్స్ ఏదైనా సరే క్యారెక్టర్స్ అన్నీ సరే ఏంటంటే గుడ్ వాల్యూస్ గుడ్ హ్యూమన్ వాల్యూస్ ఎల్డర్స్కి వాల్యూ ఇవ్వాలి చిన్నపిల్లలకి వాల్యూ ఇవ్వాలి ఉమెన్కి వాల్యూ ఇవ్వాలి సో పాపం పుణ్యం ఇలాంటివన్నీ చెప్పుకుంటూ వచ్చేవారు ఇప్పుడు ఏమైందంటే ఈ ఉమ్మడి వ్యవస్థ అనేది పోయింది అంతా న్యూక్లియర్ ఫ్యామిలీస్ వచ్చాయి అందరు ఎవరికి వాళ్ళు బిజీ మనీ పూలింగ్లో ఎవరికి వాళ్ళు బిజీ కెరీర్ బిల్డింగ్లో ఎవరికి వాళ్ళు తల్లి తండ్రి అందరు కూడా బిజీ దాంతో ఏమవుతుందంటే నేను ఆలోచించేది చదువుకున్న ఫ్యామిలీస్ అని కాదు ఎడ్యుకేటెడ్ ఫ్యామిలీస్ కాదు అన్ఎడ్యుకేటెడ్ ఫ్యామిలీస్ కాదు ఎక్కడైనా సరే ఒక తల్లి రోల్ ఒక తండ్రి రోల్ అనేది ఒక పిల్లల పెంపకం మీద చాలా మెయిన్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అంతా వచ్చేది అక్కడే వస్తుందండి ఒక తండ్రి పక్కన ఆడవాళ్ళతో ఎలా బిహేవ్ చేస్తున్నాడు భార్యతో ఎలా బిహేవ్ చేస్తున్నాడు అనేది చూసి ఆ ఇంట్లో ఉన్న ఒక మగబిడ్డ పెరగడం అనేది జరుగుతుంది మన సామాజిక పరిస్థితులు కూడాను చాలా దానికి ఇంకా తోడ్పడుతూ ఉన్నాయి పీర్ ఇన్ఫ్లుయెన్సెస్ కూడా తోడ్పడుతూ ఉన్నాయి ఇప్పుడు మనం ఎక్కువ శాతం చూసేది ఏంటంటే ఒకటి హ్యాబిట్స్ అంటే ఏంటంటే మనకి డ్రగ్స్ లిక్కర్ ఇలాంటివన్నీ అలవాటు అయినప్పుడు ఇప్పుడు మొన్న జరిగిన ఇన్సిడెంట్స్లో చూస్తే కూడాను వాళ్ళందరూ అరౌండ్ ట్వంటీ ఇయర్స్ ఏజ్ వాళ్ళు అన్ఎడ్యుకేటెడ్ వాళ్ళు ఆన్లైన్ వాళ్ళు పోతూ ఉంటారు వాళ్ళని తాగద్దని చెప్పేవాళ్ళు లేరు ఎప్పుడైతే వాళ్ళు ఒక డ్రగ్ కానీ ఆల్కహాల్ కానీ తీసుకుంటారో వాళ్ళ బ్రెయిన్ మీద వాళ్ళ ఆలోచన విధానం మీద ఎమోషన్స్ మీద థింకింగ్ ప్రాసెస్ మీద వాళ్ళకి అదుపు అనేది ఉండదు ఆల్రెడీ వాళ్ళు ఎక్స్పీరియన్స్ అయ్యి ఉన్నటువంటి ఈ చెడ్డ ఫిలిమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో లేకపోతే చిన్న చిన్న పోస్టర్స్ లాంటివి చూడడం ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే ప్రొవోకింగ్ కాజెస్ అవుతాయి చాలా మేడమే దానికి ఇది ఇవ్వాలి చాలా కేసెస్లో ఏంటంటే ప్రీ ప్లాన్డ్ మర్డర్స్ ప్రీ ప్లాన్డ్ అబ్యూజెస్ కంటే కూడాను ఎక్కువ శాతము స్పాంటేనియస్గా ఆ నిమిషానికి ఆ నిమిషం వాళ్ళు ఉద్రేకపూరితమైన నిర్ణయాలు తీసుకోవడము ఇలాంటి వాటి వల్లనే ఎక్కువ జరుగుతుంది రియల్గా పసిపిల్లల్ని అబ్యూజ్ చేస్తున్నారు పెద్దవాళ్ళని అబ్యూజ్ చేస్తున్నారు ఇలాంటి కాజెస్లో మాత్రము డెఫినెట్గా సైకోపాథటిక్ కాజెస్ అనేవి ఉంటాయి సో వాళ్ళకి ఏమైనా బి మొత్తం ప్రాబ్లం ఉందా సైక సైకిక్ డిజార్డర్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా సైకోటిక్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏమైనా ఉన్నాయనే చూడాలి కానీ చాలా కేసెస్లో మాత్రము డెఫినెట్గా మనము బాగా పిల్లల్ని పెంచగలిగితే మంచి చెడు చెప్తూ పెంచగలిగితే సమాజంలో ఉన్న ఎవ్రీ పర్సన్ రోల్ మోడల్ అవ్వాలి వాళ్ళకి ఒక తల్లి ఒక తండ్రి కాదు ఒక టీచర్ మంచి వాల్యూ ఇస్తూ ఉండాలి ఒక డాక్టర్ మంచి వాల్యూ ఇస్తూ ఉండాలి ఒక పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ మంచి వాల్యూ ఇస్తూ ఉండాలి సో ఎక్కడ చూసినా మంచిగా కనిపిస్తుంటే ఆ చైల్డ్కి రోల్ మోడలింగ్ అనేది మంచి అవుతుంది మేడం చెప్పినట్టు చట్టాలు అనేక ఉన్నాయి మన కంట్రీలో రియల్గానే చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయి కంట్రీలో కానీ ఎన్ని చట్టాలు చేస్తే కంటే కూడాను మనిషి ప్రవర్తన మారాలి అంటే యాటిట్యూడ్స్ చేంజ్ అవ్వాలండి మనం బాగుండాలి అనేది మన ఎథిక్స్ అది మన ఆనెస్టీ ఇదంతా కూడా మనకి బ్రాటప్ నుంచి వస్తుంది మొక్కై మా వంగు అనేది మానే వంగురా అన్నట్టుగా ఎప్పుడో పెద్ద అయిన తర్వాత వాడి ప్రాబ్లం వచ్చిన తర్వాత వాడిని తీసుకొచ్చి మనం యూ టీచింగ్ చేసి లేకపోతే సెంటెన్సులు వేసి లైఫ్ వేసి వీటి కంటే కూడాను ద వాల్యూ ఆఫ్ అదర్ హ్యూమన్ నాట్ డిపెండ్ ఆన్ ద సెక్స్ ఆఫ్ ద అదర్ హ్యూమన్ అందరికీ ఈక్వల్ స్పేస్ ఉండాలి ఈక్వల్ రెస్పెక్ట్ ఉండాలి అనేది మనం పెంచగలిగితే ఫ్యామిలీ సిస్టమ్స్ని అన్ని సిస్టమ్స్ లో కూడా నీ అవేర్నెస్ తేగలిగితే కనుక చాలా బాగుంటుంది అనేది సైకలాజికల్ ఆస్పెక్ట్ మనం కూడా మేడం స్కూల్ అండ్ కాలేజెస్ లో నేర్చుకునే దానికంటే కూడా ఒక మనిషి చూసి నేర్చుకుంటాడు సమాజాన్ని చూసి చాలా విషయాలు నేర్చుకుంటారని చెప్తారు సో అలాంటి సమాజంలో ఈ రోజు జరుగుతున్నటువంటి వీటన్నిటిని చూసి నెక్స్ట్ జనరేషన్ ఇదే దారిలో వెళ్లే అవకాశాలు ఏమంటారా ఇది ఒక ప్రమాదంగా మనం పరిగణించవచ్చు అంటారా డెఫినెట్ గా అండి ఎందుకంటే ఎప్పుడైనా సరేను సైకాలజీలో లెర్నింగ్ థియరీస్ కి చాలా వాల్యూ ఉంటుందండి లెర్నింగ్ థియరీస్ అంటే ఒక చిన్న ఉదాహరణ చెప్తాను మామూలుగా అర్థం అవ్వాలంటే ఒక అరటిపండు తొక్క కింద పడి ఉంది ఒక చిన్న ఐదేళ్ల చైల్డ్ తీసి దాన్ని పక్కన పడేశాడు అనుకోండి లేదా మదర్ పడేసింది అనుకోండి ఎందుకమ్మా అని అడుగుతాడు పడిపోతారు కదా నాన్న ఎవరు నువ్వు పడేయకూడదు ఎవరిని పడేస్తే కూడా మనం తీయాలి అని వాడు మంచి నేర్చుకుంటాడు అలా కాకుండా చైల్డే తీసాడు అనుకోండి తల్లి వెరీ గుడ్ నాన్న అంటే ఓకే ఇట్స్ పాజిటివ్ రీ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ నీకు ఎందుకు రా ఎంగిలివి నువ్వు పక్క నుంచి వెళ్ళలేవా అన్నారు అనుకోండి రేపు పొద్దున సమాజంలో జరిగే చెడు చూస్తూ కూడా వాడు పక్క నుంచి పెడతాడు లేదా వాడు కూడా అందరు పడేస్తున్నారు మనం పడేస్తాము అన్న ఇదిలో నేర్చుకుంటారు లెర్నింగ్ థియరీస్ లో రీ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ దాన్ని మనము ప్రాపర్ గా దాన్ని ఏంటంటే మౌల్డింగ్ చేయడం అనమాట ఒక చైల్డ్ క్యారెక్టర్ ని మనం మౌల్డ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి అంటే ఇవాళ పిల్లలే రేపు సమాజానికి కావాల్సిన రేపు సమాజంలో
సో పేరెంట్స్ పిల్లల మీద అలాంటి ఒక రెస్పాన్సిబిలిటీతో వాళ్ళు కనుక చిన్నప్పటి నుంచి పెంచగలిగితే అట్లీస్ట్ కొంచెమైనా మార్పు వచ్చే అవకాశాలు అయితే ఖచ్చితంగా ఉంటాయి అండ్ పూర్ణిమ గారు మీరు చెప్పండి టెక్నాలజీ పరంగా మనం చాలా ముందుకు వెళ్తున్నాం ప్రతి ఒక్క ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా మనకు ఒక సింగిల్ క్లిక్తో మనకి అందుబాటులోకి వస్తుంది ఈవెన్ అప్లికేషన్స్ కూడా సెక్యూరిటీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో విమెన్ సెక్యూరిటీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అప్లికేషన్స్ కూడా చాలా ఉంటాయి మనం ఒక సింగిల్ క్లిక్ చేసినా కూడా మనం ఉన్నటువంటి లైవ్ లొకేషన్ మన పేరెంట్స్ కానీ మనం ఎవరికైతే మనం ముందుగా సెట్ చేసుకుంటాం వాళ్ళ నెంబర్కి వెళ్తాం లాంటివి ఇలాంటి అప్లికేషన్స్ చాలా ఉన్నాయి టోల్ ఫ్రీ నెంబర్స్ కూడా ఉన్నాయి వీటి గురించి ప్రజల్లో ఎక్కువగా తెలియకపోవడం లేదంటే ఇవి పనిచేస్తాయా లేదా అనేటువంటి అపోహలు ఉండటం వల్ల వీటిని ఉపయోగించకుండా ఉండటం కూడా మనం చూస్తున్నాం సొసైటీలో అసలు డిపార్ట్మెంట్ తరఫున ఉమెన్ సెక్యూరిటీ కోసం ఎలాంటి అప్లికేషన్స్ ఎలాంటి టోల్ ఫ్రీ నెంబర్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇనీషియల్ గా అయితే డైల్ హండ్రెడ్ నెంబర్ అండి ఇది పోలీస్ హెల్ప్ లైన్ నెంబర్ వన్ జీరో వన్ జీరో జీరో వన్ జీరో జీరో ఈ నెంబర్ కి కాల్ చేస్తే విత్ ఇన్ ఫైవ్ మినిట్స్ లో మాక్సిమం ఫైవ్ మినిట్స్ లో విజయవాడ సిటీలో అయితే విత్ ఇన్ ఫైవ్ మినిట్స్ లో పోలీస్ వస్తారు హెల్ప్ చేస్తారు సో చాలా మంది ప్రాబ్లం ఫేస్ చేస్తూ ఉంటారు ఫేస్ చేస్తున్నప్పుడు పేరెంట్స్ కి ఫోన్ చేయాలి బ్రదర్ కి ఫోన్ చేయాలి ఇదే థాట్ లో ఉంటారు తప్ప డైల్ హండ్రెడ్ కి కాల్ చేయాలన్న థాట్ రాదు ఆ విషయం పట్ల మనం అవగాహన కల్పించాలి ఎందుకంటే ఫస్ట్ వాళ్ళు దూరంగా ఉండి ఉండొచ్చు బట్ పోలీస్ మాత్రం విత్ ఇన్ ఫైవ్ మినిట్స్ లో వస్తారు ఆ విషయం చాలా మందికి తెలిసిన అప్పటికి థాట్ రాదు మనం అవేర్నెస్ బాగా కల్పించాలి అట్ ద సేమ్ టైమ్ డైల్ హండ్రెడ్ తో పాటు వన్ జీరో నైన్ ఎయిట్ ఉంది చైల్డ్ హెల్ప్ లైన్ చైల్డ్ హెల్ప్ లైన్ అనగానే జనరల్ గా ఏమనుకుంటారంటే చైల్డ్ మ్యారేజెస్ కి సంబంధించి అనుకుంటారు బట్ కాదండి చైల్డ్ మిస్సింగ్ గానీ లేదంటే చైల్డ్ లేబర్ కి సంబంధించి చైల్డ్ సిక్ అయి ఉన్నా స్ట్రీట్ చిల్డ్రన్ ఉన్నా చైల్డ్ కి సంబంధించి ఏ విషయానికైనా సరే మనం కాల్ చేసి చెప్పొచ్చు ఎట్ ద సేమ్ టైమ్ వన్ ఎయిట్ వన్ ఉందండి వన్ ఎయిట్ వన్ ఇది ఉమెన్ హెల్ప్ లైన్ ఓవరాల్ ఇండియా వర్క్ అవుతుంది ఇది వర్క్ చేస్తుంది సో వన్ ఎయిట్ వన్ కి కాల్ చేస్తే ఉమెన్ కి సంబంధించిన ఏ ప్రాబ్లం అయినా సరే దీనికి కాల్ చేసి మనం చెప్పొచ్చు వాళ్ళు వెంటనే రెస్పాండ్ అవుతారు ఇది సఖీ వన్ స్టాప్ సెంటర్ అని ఉంటుంది లీగల్ ఎయిడ్ మెడికల్ ఎయిడ్ అన్ని ప్రొవైడ్ చేస్తారు వీళ్ళు సో సపోజ్ రేప్ విక్టిమ్ ఉన్నారు అలాంటప్పుడు వాళ్ళు పోలీస్ స్టేషన్ కి వెళ్ళి ఎఫ్ఐఆర్ చేయండి అని చెప్పి పోలీస్ స్టేషన్ కి తిరగాల్సిన అవసరం లేదు డైరెక్ట్ గా సఖీ వన్ స్టాప్ సెంటర్ కి తీసుకెళ్తే పోలీస్ అక్కడికే వెళ్ళి ఎఫ్ఐఆర్ చేస్తారు ఇంకా వన్ సిక్స్టీ ఫోర్ స్టేట్మెంట్ జడ్జిలు వచ్చి తీసుకుంటారు సో వాళ్ళు కూడా వచ్చి అక్కడికే ఇస్తారు అలా మెడికల్ ట్రీట్మెంట్ కూడా అక్కడికే వచ్చి ఇస్తారు అట్లా ఉన్నాయండి కాకపోతే పబ్లిక్ కి తెలియక యూజ్ చేసుకోవట్లేదు ఈ వన్ ఎయిట్ వన్ సేవలు అయితే చాలా బాగున్నాయి అసలు మెడికల్ ఎయిడ్ గానీ లీగల్ ఎయిడ్ గానీ అండ్ వన్ వన్ టూ యాప్ ఉంది ప్లస్ కాల్ కూడా చేయొచ్చు ఇది కూడా మొత్తం ఎనీ ఎమర్జెన్సీ నెంబర్ అండి ఇది సో అప్లికేషన్ కూడా అందుబాటులో అప్లికేషన్ కూడా ఉందండి అది సో దాంట్లో ప్యానిక్ బటన్ ప్రెస్ చేస్తే జీపీఎస్ కనెక్ట్ అయ్యి వెంటనే పోలీసు రావడం అలా కూడా అవుతుంది వన్ వన్ టూ ఏంటంటే మొత్తం అన్ని డిపార్ట్మెంట్ కి సంబంధించి ఫైర్ యాక్సిడెంట్ గానీ ట్రైన్ యాక్సిడెంట్ గానీ లాండ్ అడ్రస్ గానీ ఏదైనా సరే ఎనీ ఎమర్జెన్సీ నెంబర్ ఈ నెంబర్ కి కాల్ చేస్తే వెంటనే ఏ డిపార్ట్మెంట్ కి డైవర్ట్ చేయాలో చేస్తారు వెంటనే మనకి రిజల్ట్ ఉంటుంది అనమాట సో ఇంకా యాప్స్ ఉన్నాయి ఫోర్త్ లైన్ యాప్ ఉంది ఫోర్త్ లైన్ యాప్ లో కూడా మనం ఎఫ్ఐఆర్ మనం ఏ స్టేజ్ లో ఉంది ఏంటని తెలుసుకోవచ్చు మనం ఏదైనా కంప్లైంట్ చేయాలంటే చేయొచ్చు ఫోర్త్ లైన్ యాప్ ఎల్హెచ్ఎంఎస్ యాప్ ఇది ఏంటంటే లాక్డ్ హౌస్ మానిటరింగ్ సిస్టమ్ అనమాట సో మనం ఇంట్లో లేని సమయంలో మనం త్రీ ఫోర్ డేస్ కి ఎక్కడికైనా అకేషన్ కి వెళ్తున్నాము మన ఇంట్లో లేని టైమ్ లో అక్కడ మన ఇంట్లో సెక్యూరిటీ ఏమైనా వాల్యుబుల్స్ ఉన్నాయి సో మనం పోలీస్ కి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తే ఆ యాప్ ద్వారా సో వాళ్ళు వచ్చి కెమెరాస్ ఫిక్స్ చేసి వెళ్ళడము సో మన ఇల్లు సెక్యూర్ గా ఉండడం అట్లా ఉంటుంది అనమాట ఇంకా నెక్స్ట్ ఏంటంటే వన్ జీరో నైన్ ఎయిట్ వన్ జీరో నైన్ వన్ ఈ నెంబర్ కూడా హెల్ప్ లైన్ నెంబర్ ఇవే కాకుండా విజయవాడ వరకు అయితే వాట్సాప్ నెంబర్ ఉందండి సెవెన్ త్రీ టూ ఎయిట్ నైన్ జీరో నైన్ జీరో నైన్ జీరో సో ఈ నెంబర్ ఏంటంటే వాట్సాప్ నెంబర్ అనమాట ఈ నెంబర్ కి గనక ఫోన్ కాల్ చేయడానికి లేదు బట్ మెసేజ్ బట్ ఓన్లీ వాట్సాప్ మెసేజ్ లేకపోతే ఫోటో గాని లేకపోతే వీడియో గాని ఏదైనా సరే క్రైమ్ కి సంబంధించి గాని ఏదైనా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వాలనుకున్నా సో జనరల్ గా ఏంటంటే పబ్లిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తే ఎక
ఏమే ఉన్నాయి ఏంటనేది చాలా ఈజీగా మనం తెలుసుకోవచ్చు ఒక మొత్తం మన ఇన్ఫర్మేషన్ సెర్చింగ్ కోసమే కాదు మన సెక్యూరిటీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కూడా ముఖ్యంగా విమెన్ అందరూ కూడా దృష్టిలో పెట్టుకోవాల్సిన విషయం సో విజయవాడ పరిధిలో ఉంటే మాత్రం సెవెన్ త్రీ టూ ఎయిట్ నైన్ జీరో నైన్ జీరో నైన్ జీరో అనే వాట్సాప్ నెంబర్కి కూడా మీరు డీటెయిల్స్ ఇవ్వచ్చు ఒక్క నిమిషం అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే సైబర్ క్రైమ్ బాగా పెరిగిపోయింది ఇప్పుడు దానికి సంబంధించి కూడా హెల్ప్ లైన్ నెంబర్ ఉంది సో ఆ నెంబర్ కూడా చెప్తాను నైన్ వన్ టూ వన్ టూ ట్రిపుల్ వన్ డబల్ జీరో ఈ నెంబర్ సైబర్ క్రైమ్ కి సంబంధించిందండి దీనికి కూడా మెసేజ్ చేయొచ్చు ఓకే సో మొత్తానికి అయితే అప్లికేషన్స్ కానీ టోల్ ఫ్రీ నెంబర్స్ కానీ అందుబాటులో చాలా ఉన్నాయి సెక్యూరిటీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో సమాజంలో జరుగుతున్నటువంటి వీటన్నిటినీ అరికట్టడానికి డిపార్ట్మెంట్ నిజంగా పనిచేస్తుందనే చెప్పాలి అయితే దీని గురించి అవేర్నెస్ తక్కువగా ఉండటం వల్ల వీటిని యూటిలైజ్ చేసుకోకపోవడం వల్ల ఇలాంటి ఘటనలు జరగడం మనం చూస్తున్నాం మేడం మీరు మహిళా పోలీస్ స్టేషన్లో పనిచేస్తున్నారు రెగ్యులర్గా విమెన్ ఇష్యూస్ ఈవిటీజింగ్ కానివ్వండి లేకపోతే డొమెస్టిక్ వైలెన్స్ కానివ్వండి మహిళలకి సంబంధించి ఎలాంటి ఇష్యూస్ మీకు రెగ్యులర్గా వస్తుంటాయి ఎక్కువగా ఎలాంటి ఇష్యూస్ మీకు మీ నోటీస్ లో వస్తూ ఉంటాయి మేడం ఎక్కువ మా నోటీస్ కంటే ఫోర్ నైన్టీ ఎయిట్ ఏ కేసెస్ వస్తాయండి హస్బెండ్ హెరాస్మెంట్ అత్తమామల హెరాస్మెంట్ లేకపోతే టీజింగ్ లేకపోతే ఈ సైబర్ క్రైమ్ కి సంబంధించి వస్తూ ఉంటాయి ఇలా మేము కొన్ని సందర్భాలు ఏమవుతుందంటే ఆ అమ్మాయి తెలియక మాట్లాడుతుంది తర్వాత వాడు వేస్ట్ ఫీల్ అని తెలుస్తుంది తర్వాత అవాయిడ్ చేయడం మొదలు పెట్టిన తర్వాత వాడు ఏం చేస్తాడంటే బ్లాక్ మెయిల్ స్టార్ట్ చేస్తారు అటువంటి టైమ్ లో వీళ్ళు ఏం చేస్తారు కొంచెం ధైర్యవంతురాలు అయితే అమ్మాయి ప్రాబ్లం లేదు కంప్లైంట్ చేస్తారు మేము వెంటనే యాక్షన్ తీసుకుంటాము కొన్ని సందర్భాల్లో ఏంటంటే ఎక్కడ నా పేరు బయటకు వస్తుందో నేను కూడా ముందు మాట్లాడాను కదా ఆ ఫీలింగ్ లోనే ఉండి వాళ్ళు అనవసరంగా జీవితాన్ని పాడు చేసుకుంటూ ఉంటారు అనమాట అలాంటివి కూడా చాలా వస్తూ ఉంటాయి సో మేము చెప్పేది ఏంటంటే మిస్టేక్ చేయడం అనేది సహజం ఎవరైనా సరే సో మిస్టేక్ చేసిన తర్వాత మనం రియలైజ్ అయిన తర్వాత మనం పోలీస్ హెల్ప్ తీసుకుంటే ఖచ్చితంగా హెల్ప్ చేస్తారండి అది దృష్టిలో ఉంచుకోవాలి ఇంకొకటి ఏంటంటే ఉమెన్ పోలీస్ స్టేషన్ కి సంబంధించి శక్తి టీమ్స్ ఉన్నాయండి సో ఫైవ్ డివిజన్స్ లో విజయవాడ సిటీలో ఫైవ్ డివిజన్స్ లో వీళ్ళు పాట్రోలింగ్ చేస్తూ ఉంటారు వీళ్ళ దృష్టిలో ఏదైనా సరే అన్నెసెసరీ మూమెంట్స్ గానీ లేదంటే ఈవిటీజింగ్ గానీ ర్యాగింగ్ గానీ వీళ్ళ దృష్టిలో ఏదైనా క్రైమ్ కి సంబంధించి తెలిసినప్పుడు వెంటనే వాళ్ళని కౌన్సిల్ చేయడము నెక్స్ట్ ఎఫ్ఐఆర్ చేయించడము ఇవన్నీ చేస్తూ ఉంటారు అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ వీళ్ళకి తెలియాలని లేదు కాబట్టి వీళ్ళు ఏం చేస్తూ ఉంటారంటే శక్తి టీమ్ మెంబర్స్ స్కూల్స్ లోను కాలేజెస్ లోను హాస్టల్స్ లోను వర్కింగ్ ఉమెన్ హాస్టల్స్ లోను వెళ్ళి అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్స్ కండక్ట్ చేస్తూ ఉంటారు ఈ అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్స్ కండక్ట్ చేయడం వల్ల వీళ్ళకి అవేర్నెస్ పెరిగి డైల్ హండ్రెడ్ నెంబర్ కి మనం కాల్ చేస్తే ఈ రకంగా ఉంటుంది అనమాట వన్ ఎయిట్ వన్ కి కాల్ చేస్తే ఇది ఇలా ఉంటుంది అనమాట మనకి ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉంటే వాట్సాప్ నెంబర్ ఇది ఉందనమాట అని కొంచెం అవగాహన కల్పిస్తూ ఉంటారు అట్ ద సేమ్ టైం రెండు మూడు సందర్భాల్లో నేను వెళ్ళినప్పుడు కూడా ఇద్దరు ముగ్గురు అమ్మాయిలు ఇలా ఇలా జరుగుతుంది మేడం అని చెప్పి మా అవేర్నెస్ క్లాస్ విని వచ్చి మాకు కంప్లైంట్ చేసిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు మేము రెస్క్యూ చేసిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు అట్ ద సేమ్ టైం ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉంటే ఫస్ట్ పోలీస్ కి తెలియాలి పోలీస్ కి చెప్పాలి అనే ఆలోచన విధానం మనం పిల్లల్లో ముందు నుంచి కల్పిస్తూ ఉండాలి ఈవెన్ పేరెంట్స్ గానీ టీచర్స్ గానీ అట్ ద సేమ్ టైం ఇంకొకటి షీ టీమ్స్ ఉన్నాయండి వీళ్ళు మఫ్టీలో వర్క్ చేస్తూ ఉంటారు విజయవాడ సిటీలో ఫైవ్ డివిజన్స్ లోనూ ఉన్నారు మఫ్టీలో జాబ్ తిరుగుతూ ఉంటారు పాట్రోలింగ్ చేస్తూ ఉంటారు వీళ్ళు ఎక్కువ రోజు ఈవ్ టీచర్స్ ని తీసుకొస్తూ ఉంటారు వీళ్ళు ఏంటంటే సిటీ అవుట్ స్కర్ట్స్ లోను ఇంటీరియర్ ప్లేసెస్ లోను పబ్లిక్ ఎక్కువ ఉన్న ప్లేసెస్ లోను టీ ర్యాగింగ్ ఈవ్ టీజింగ్ ఇలాంటివి జరగడానికి ఛాన్స్ ఉన్న ప్లేసెస్ లో తిరుగుతూ ఉంటారు ఇన్ఫార్మర్స్ పెట్టుకుంటూ ఉంటారు హాట్ హాట్ స్పాట్స్ కూడా గుర్తిస్తూ ఉంటారు అయితే వీళ్ళు పికప్ చేసి తీసుకొస్తూ ఉంటారు అనమాట ఈవ్ టీజర్స్ ఎక్కువ శాతం తీసుకొచ్చే పిల్లల్లో డైలీ సెవెన్ ఓ క్లాక్ ఎయిట్ ఓ క్లాక్ తీసుకొస్తారండి అందులో ఎక్కువ శాతం సింగిల్ పేరెంట్ చిల్డ్రన్ ఉంటారు సింగిల్ పేరెంట్ చిల్డ్రన్ మేము ఎక్కువ అబ్జర్వ్ చేస్తాం అనమాట సో లక్కీ ఏంటంటే వాళ్ళకి ఫస్ట్ మేము ఒక ఛాన్స్ అన్నట్టు కౌన్సిలింగ్ చేస్తాము కౌన్సిలింగ్ చేస్తాము అన్ని డిపార్ట్మెంట్స్ వాళ్ళని తీసుకొచ్చి కౌన్సిలింగ్ చేస్తాము ఇప్పటి వరకు విజయవాడ సిటీలో అయితే ఒకసారి కౌన్సిలింగ్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ ఇంకొకసారి వాళ్ళు రిపీట్ గా మళ్ళీ రాలేదు సో వాళ్ళలో చేంజ్ వచ్చిందనే మేము అనుకుంటున్నాము అదండి
ఇప్పుడు సడన్ గా ఒక అంటే ఒక యంగ్ వైఫ్ కి హస్బెండ్ చచ్చిపోయి విడో అయింది అనుకోండి ఆవిడ పిల్లల్ని పెంచడంలో ఆవిడ ఎంతో స్ట్రగుల్ అవుతూ ఉంటుంది అంటే ఆవిడ కూడా కొంత సమాజం నుంచి ఒక అబ్యూజ్ గురి అవడము కొంచెము ఆ నెగిటివ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఏదైతే ఉంటుందో తన మైండ్ మీద పిల్లల మీద చూపించడము సో ఇలా ఒక విధంగా జరుగుతుంది అలా కాకుండా డైవర్సిస్ ఉంటారు డైవర్సిస్ ఉన్నప్పుడు వాళ్ళ మీద కలిగేటువంటి నెగిటివ్ ఇంపాక్ట్ ఆ పేరెంట్ మీద ఇంకో రకంగా ఉంటుంది అది పిల్లల మీద ఇంకో రకంగా చూపిస్తూ ఉంటారు అంటే ఇప్పుడు ఈ రెండు చేతులతో కలిసి చేసే పని ఎప్పుడైనా సరే ఒక చేతితో చేస్తున్నప్పుడు ఈ చేయి స్ట్రెయిన్ అవుతుంది ఆ లేని చేయి తాలూకు అటువైపు పార్ట్ కూడా ఇంకా ఎక్కువ స్ట్రెయిన్ అవుతుంది ఇది ఏమో రెండిట్ల బాధ్యత తీసుకున్నందుకు ఎక్కువ త్వరగా అలసిపోతూ ఉంటుంది సో పే పేరెంట్ గా పిల్లలకి ఇవ్వాల్సినటువంటి టైం గానీ ఎఫెక్షన్ గానీ మోరల్ సపోర్ట్ గానీ ఇవన్నీ కూడా కొంత లోపించడానికి అవకాశం ఉంటుంది అంటే ఎన్ని కేసెస్ లో అదే జరుగుతుందని అనమండి మనము యాక్చువల్ గా ఒక ఎథిక్స్ లో నుంచి మనము చెప్పాలి అంటే ఒక ఎపిక్స్ లో నుంచి ఒక ఉదాహరణ చెప్పాలంటే నేను ఎప్పుడు గమనిస్తా పేరెంటింగ్ రోల్ అనేది ఇప్పుడు గా మనం భారతం కనుక తీసుకుంటే మరి గాంధారి గారు ఉన్నారు ఆవిడ హస్బెండ్ ఉన్నారు బట్ కానీ వాళ్ళ పిల్లలు ఎలా పెరిగారు పాండురాజ్ చచ్చిపోయాడు ఆవిడ కుంతీదేవి పాండవులను ఎలా పెంచింది సో సింగిల్ పేరెంటింగ్ అనేది అంటే ఇవాళ రోజున కనుక చూస్తే పిల్లలకి ఆశలు కోరికలు ఎక్కువైపోతున్నాయి వాళ్ళ ఆ బాటిల్ తీర్చడం కోసం ఫైనాన్షియల్ స్ట్రెస్ ఎక్కువ తీసుకోవాల్సి వస్తుంది మదర్ ఎక్కువ టైం గడపలేకపోతూ ఉండి ఉండొచ్చు కానీ బట్ ఓన్లీ సింగిల్ పేరెంటింగే దానికి రీజన్ అవ్వదు సింగిల్ పేరెంట్లో ఆ సింగిల్ పేరెంట్ హ్యాస్ టు టేక్ ద రోల్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఆఫ్ బోత్ పార్ట్నర్స్ అమ్మ అమ్మలాగానూ ప్రవర్తించాలి నాన్నలాగా కూడా ప్రవర్తించాలి అవసరం అయితే అంటే స్ట్రిక్ట్ గా కూడా పెంచగలగాలి అయ్యో నాన్న లేరు కాబట్టి నేను చాలా బాగా చూసుకోవాలి కాబట్టి వాడు అడిగినవన్నీ ఇచ్చేయాలి అని అనుకోవడము ఆర్ అదర్వైజ్ చాలా ఈ సింగిల్ పేరెంటింగ్ లో కూడా ఒక సైకాలజిస్ట్ గా నేను చెప్పేది తండ్రి లేని పిల్లవాడు పిల్లగానైనా బాగా పెరుగుతారేమో కానీ తల్లి లేని పిల్లవాడు గాని పిల్లగాని వీళ్ళ ఆలోచన విధానం మీద మాత్రం డెఫినెట్ గా చేంజ్ అనేది ఉంటుందండి ఒక మదర్ రోల్ అనేది ప్రపంచానికి చాలా ఇంపార్టెంట్ నేను ఒక ఫిమేల్ గా ఒక ఫిమినైన్ మాటలు కాదు మాట్లాడేది ఒక మదర్ రోల్ పిల్లల్ని పెంచడానికి అంత గొప్ప పాత్ర ఇంకోటి లేదు సో మదర్ ఆబ్సెన్స్ లో ఇటువంటివి ఎక్కువ జరిగేందుకు ఛాన్స్ ఉంటుంది అంటే సెకండ్ మ్యారేజ్ చేసుకోవడము వాళ్ళ ఆ స్టెప్ మదర్ ఈ పిల్లల్ని సరిగ్గా చూడకపోవడము సో ఇలాంటి ఇవంతా ఏంటంటే ఉమెన్ మీద ఒక నెగిటివ్ గ్రెడ్జ్ పెంచుకునే ఛాన్స్ ఉంటుంది వాళ్ళు సో దాని అలాంటి వాతావరణంలో వచ్చినటువంటి మగపిల్లలేమో ఆడపిల్లల మీద చులకన భావం పెంచుకుంటారు ఆడపిల్లలేమో మగవాళ్ళు అంటే వ్యతిరేక భావం భయము ఇటువంటివి కలిగించుకుంటూ ఉంటారు అండి ఇప్పుడు మేడం చెప్పారు చాలా చట్టాలు ఉన్నాయి అంత అవేర్నెస్ లేదు అనేది నేను ఒక పర్సన్ గా ఒక సైకాలజిస్ట్ గా నేను ఆల్వేస్ నేను ఫీల్ అయ్యేది ఏంటంటే మేడం మీరు కూడా ఒకటి ఇది నోటీస్ లోకి కొంచెం మా తరఫు నుంచి తీసుకోండి పబ్లిక్ తరఫు నుంచి ఏంటంటే ఎన్ని చట్టాలు చేసినా ఎన్ని జీవోస్ చేసినా అవి అవేర్నెస్ రావాలంటే మనమే చెప్పాలి బుక్స్ లో ఉన్నవి ప్రతిది అందరం చదవం మనం అదర్ దాన్ అవర్ సబ్జెక్ట్ మనం ఏం తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం లేదనుకుంటాం మన నెత్తి మీదకి వస్తే తప్ప ఇది నేను ఒకటి నిన్న ఆలోచించింది ఏంటంటే ఇప్పుడు రోడ్డు మీద మనకి మైల్ స్టోన్స్ కనిపిస్తున్నప్పుడు కనిపిస్తాయి దగ్గరలో వంద మీటర్ల దూరంలో హాస్పిటల్ ఉంది పెట్రోల్ బంక్ ఉంది టాయిలెట్ ఉంది అని ఇలాగ మీరు ఎక్కడ చూసినా సరే సైన్ బోర్డ్స్ లాంటివి మీరు ఏదైనా ఎమర్జెన్సీ వస్తే హండ్రెడ్ కి కాల్ చేయండి లేదా ఇప్పుడు వన్ వన్ టూకి చేయండి లేదా ఇంకోటి చేయండి అని నెంబర్ ఆఫ్ బోర్డ్స్ కాలేజెస్ దగ్గర హాస్పిటల్స్ దగ్గర పబ్లిక్ ప్లేసెస్ లో ఈ నిర్మానుష్యమైన ప్లేసెస్ లో హైవేస్ మీద ఇలాంటి చోట్ల ఎక్కువ చోట్ల కనుక మీరు దాన్ని డిస్ప్లేస్ విత్ డీటెయిలింగ్స్ ఇప్పుడు మీరు చెప్పిన డీటెయిలింగ్స్ ఇవన్నీ కనుక ఇచ్చినట్లయితే ఈవెన్ చదువుకోని వాడు కూడాను ఒకటికి నాలుగు సార్లు చూసినప్పుడు పిక్చర్ కెన్ సెస్ మోర్ వర్డ్స్ అంటారు కదండి అవి వాళ్ళ బ్రెయిన్ లోకి నాటుకుపోతాయి ఎప్పుడు మనం ఇలాంటి ఇష్యూస్ జరిగినప్పుడు మనం దీపాలు పెట్టి ప్రదర్శించడము నాలుగు చర్చలు చేసుకోవడము తర్వాత వదిలేయడము కాకుండా ఇనుము విరగాలి అంటే విరగాలి విరిగేదాకా కొట్టాలి అలాగ మనం ఈ అవేర్నెస్ అనేది ఒక ఉద్యమం లాగా తీసుకొని కాలేజెస్ లో హాస్పిటల్స్ లో వర్కింగ్ ప్లేసెస్ లో అన్ని చోట్ల కూడాను మనం ఉమెన్ స్ట్రెంగ్త్ చేయాలి ఉమెన్ ధైర్యం తెచ్చుకోవాలి ఎంతసేపు ఉమెన్ ధైర్యం తెచ్చుకోవడానికి ఉమెన్ ఫారెస్ట్ లో యానిమల్స్ మధ్యలో తిరగడం లేదు సో మనుషుల మధ్యలో మార్పు రావాలి చట్టాల మీద అవగాహన పెరగాలి తప్పు చేయాలనే ఆలోచన వచ్చినప్పుడు అమ్మో ఇన్ని చట్టాలు ఉన్నాయి ఇవి అందరికీ తెలుసు ఇప్పు
లేకపోతే పెట్రోల్ ఎక్కడ దొరుకుతుందో అందరికి తెలుసు చట్టాలు ఎలా ఉన్నాయి అది ఎలా అందుబాటులోకి వస్తుంది అనే విషయము పెద్ద పెద్ద డిస్ప్లేస్ కనుక మనము ఇవి ఉన్నాయండి మొన్న అసలు టోల్ గేట్ దగ్గర జరిగిందంటే మనం ఎంతో సిగ్గుపడాల్సిన విషయం పెద్ద పెద్ద ఇవన్నీ ఉంటాయి దాన్ని ఎవరు కట్టారు దానికి ఎంత ఫ్రీ ఎంత ఛార్జ్ ఉంది ఇవన్నీ పెట్టినప్పుడు ఇలాంటి పబ్లిక్ సెక్యూరిటీ కోసం మనం ముందు ప్రివెన్షన్ ఇస్ బెటర్ దాన్ క్యూర్ కాబట్టి దీని మీద మనం బాగా వర్క్ చేయగలిగితే డెఫినెట్ గా సైకాలజిస్ట్ అందరి తరఫున కూడాను మా టీమ్ అందరి తరఫున కూడా మేము కూడా ప్రామిస్ చేస్తున్నామండి ఎక్కడ ఇటువంటి అవసరం కలిగినా సరే అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేయడంలో మా వంతు బాధ్యత మేము అవేర్నెస్ కార్యక్రమాలు అయితే ఎక్కువగా జరిగితే ఖచ్చితంగా ప్రజల్లో నాటుకుపోతుందని చెప్పొచ్చు అలాగే పూర్ణిమ గారు మీరు చెప్పండి మామూలుగా పోలీస్ స్టేషన్ కి రావాలి అని అంటేనే మహిళలకు కొంచెం అభద్రత భావం కల్పిస్తూ ఉంటుంది సెక్యూరిటీ మీరు ప్రొవైడ్ చేస్తున్నప్పటికీ కూడా మీరు చాలా ఫ్రెండ్లీగా ఉంటారు అయినప్పటికీ కూడా మహిళలకి కొంత అభద్రత భావం అనేది ఉంది పోలీస్ స్టేషన్ కి వెళ్ళటం అనేది సమాజం ఏదో తక్కువగా చేస్తోంది అనేటువంటి ఫీలింగ్ ఉంది సో ఇలాంటి సందర్భాల్లో ఒక క్యూజ్డ్ ఎవరైనా ఉంటే ఎవరైనా బాధితురాలు ఇలాంటి ఘటనలకి లోనేట్ అయితే వాళ్ళు ఎలా మిమ్మల్ని అప్రోచ్ అవ్వాలి వాళ్ళు ఎంత ధైర్యంగా ఉండాలని మీరు చెప్తారు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏంటంటే ఫస్ట్ నుంచి కూడా పోలీస్ అంటే ఒక భయం ఉందండి ప్రజల్లో ఆ భయం వల్లే పోలీస్ ని మనము అప్రోచ్ అయితే ఎలా రెస్పాండ్ అవుతారని భయం తోటే రావట్లేదు పోలీస్ స్టేషన్ కి చాలా మంది చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేస్తూ ఉంటారు బట్ అందరూ కూడా కంప్లైంట్ ఇవ్వడానికైతే రారు బట్ కంప్లైంట్ ఇచ్చిన తర్వాత మాత్రం రియాక్షన్ కంపల్సరీ ఉంటుంది సో వాళ్ళకి ఖచ్చితంగా న్యాయం జరుగుతుంది కానీ ఏంటంటే పోలీస్ మీద ఉన్న భయంతో వాళ్ళు ఎలా రిసీవ్ చేసుకుంటారో ఏమంటారో ఆ భయంతో చాలా మంది పోలీస్ స్టేషన్ రావట్లేదు నేనైతే చెప్పేది ఒకటేనండి పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ ఉంది ప్రజలకి సర్వీస్ చేయడానికి ప్రజలకి హెల్ప్ చేయడానికి పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ అనేది ఉంది బట్ ఎందుకు భయపడతారు అంటే కొన్ని కొన్ని రీజన్స్ అయితే ఉండి ఉండొచ్చు బట్ వాళ్ళు కంపల్సరీ పోలీస్ స్టేషన్ కి వస్తే హెల్ప్ అనేది కంపల్సరీ జరుగుతుంది ఆ పోలీస్ స్టేషన్ కి రావడానికి భయం పోలీస్ చూడడానికి భయం అనుకోండి హండ్రెడ్ కి కాల్ చేయొచ్చు హండ్రెడ్ కాల్ చేయొచ్చు విత్ ఇన్ ఫైవ్ మినిట్స్ లో పోలీసులు ఉంటారు మీ ప్రాబ్లం చెప్పొచ్చు సో ఏంటంటే పోలీస్ స్టేషన్ కి రావడానికి ఎవరు భయపడొద్దండి పోలీసులు ఉన్నదే మీకోసం మీకు హెల్ప్ చేయడం కోసం ఎస్ ఫ్రెండ్లీ పోలీసింగ్ పేరుతో మనకి అన్ని రకాలుగా కూడా సహాయం చేయడానికి డిపార్ట్మెంట్ సిద్ధంగా ఉంటుందని చెప్తున్నారు భయం అనే దాన్ని పక్కన పెట్టేసి ధైర్యంగా ఒక అడుగు ముందుకేస్తే ఇలాంటి ఘటనలు పునరావృతం కాకుండా మనల్ని మనం కాపాడుకునే స్థాయికి మనం వెళ్ళొచ్చని సైకాలజిస్టులు కూడా అంటున్నారు సో భయాన్ని పక్కన పెట్టేసి ఎలాంటి ఘటనలు జరగకుండా ధైర్యంగా ఉండాలి ప్రతి ఒక్క మహిళ భద్రత కోసం ఈ సమాజం కూడా ఆలోచించాలి అనేది అందరూ అంటున్నమాట సో అది జరగాలని కోరుకుందాం ఈ రోజు చర్చలో పాల్గొన్నందుకు పూర్ణిమా రమణ గారికి అలాగే కృష్ణ కుమార్ గారికి ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు మరొక ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్ తో కరెంట్ అఫేర్స్ కార్యక్రమం మళ్ళీ మీ ముందుకు వస్తుంది అంతవరకు సెలవు నమస్తే